egg and broiler production. Broiler chicken are fed with vitamin rich supplementary feed for good growth and rate and better feed efficiency. Broiler chicken जो होते हैं उनको fed कराया जाता है vitamin rich supplement क्योंकि उनकी growth अच्छी हो good growth के लिए and better feed efficiency. उनकी feed efficiency कैसी हो जो better हो. Care is taken to avoid mortality and to maintain feathering and carcass quality. मृत्यु दर से बचने के लिए और फेदरिंग की देखभाल और कार्केस क्वालिटी बनाए रखने के लिए ये सब किया जाता है। They are produced as broiler and sent to market for meat purpose। इनको ब्रोइलर के रूप में प्रोड्यूस किया जाता है और मार्केट में मीट परस्पर्स के लिए भेज दिया जाता है। For good production of poultry bird, good management practices are important। Poultry bird के good production के लिए आपको अच्छा management की practice होना आवश्यक है। these include maintenance of temperature and hygiene condition in housing and poultry feed as well as prevention and control of the disease and pets. ये management practice क्या है? जिसकी आपको जानकारी होना जरूरी है poultry birds के लिए। उसमें क्या-क्या include होता है? उसमें include होता है maintenance of temperature, temperature को maintain करना, hygiene condition, साफ सफाई का ध्यान रखना, housing and poultry feed, यानी कि जहाँ पर ये bird रह रही हैं, ये आप जहाँ पर भी ये bird को आप रखना है farm के अंदर वहाँ पर साफ सफाई हो और जो भी उनको खिलाया जा रहा है उसमें हाइजीन का ध्यान रखना है एज वेल एज प्रिवेंशन और रोकथाम रखनी है कंट्रोल ऑफ डिजीज एंड पेट्स बीमारियों से और पेट से उनको बचा के रखना है द हाउसिंग न्यूट्रिशनल एंड एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट ऑफ बॉयलर आर सम वॉट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ एग लेयर्स द हाउसिंग न्यूट्रिशनल एंड एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट ऑफ बॉयलर ब्रॉयलर के लिए हाउसिंग और न्यूट्रिशनल यानी कि जहाँ पर उनको रखा जाता है जो भी न्यूट्रिशनल डाइट उनको खिलाई जाती हो जो उनका आसपास का एनवायरमेंट होता है उसकी जो भी रिक्वायरमेंट होती है उनकी वो अलग होती है एग लेयर से एग लेयर्स का जो एनवायरमेंट होता है और जो एनवायरमेंट के अलावा न्यूट्रिशन और हाउसिंग होती है वो अलग होती है और ब्रॉयलर्स की अलग होती है डिफरेंट होती है द रेशन फॉर ब्रॉयलर इज प्रोटीन रिच विद एडिकेट फैट जो रेशन है, जो उनका फूड है, जो डेली डाइट है ब्रोइलर के लिए, वो कैसी होती है? प्रोटीन रिच और एडिकेट फैट के साथ में, ऐसा उनको डाइट दी जाती है। The level of vitamin A and K is kept high in the poultry feed. Poultry feed में विटामिन A और K की जो मात्रा है, वो हाई रखनी पड़ती है। यानी जो भी आप फूड देंगे इनको, डेली डाइट देते हैं, उसमें Poultry fall suffer from a number of disease caused by virus, bacteria, fungi, parasite as well as from nutritional deficiencies. Poultry fall जो है, poultry के जो भी birds होते हैं, जो पक्षी होते हैं, वो बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित होते हैं। वो बीमारी किस कारण से होती हैं? वो virus से होती हैं, bacteria से होती हैं, fungi से, fungi parasites वगैरह होते हैं, इनसे होती हैं। इसके साथ साथ उनको nutritional deficiency होती है, जैसे किसी vitamins की कमी से कोई दिक्कत हो गई उनको, जैसे humans को होती है ठीक उसी तरीके से उनको भी बहुत सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंस की वजह से बीमारियां होती हैं। These necessities proper cleaning, sanitation and spraying of disinfectant at regular interval। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम क्या करें बीमारियों से बचाने के लिए proper cleaning करें, sanitation करें और disinfection का समय समय पर स्प्रे करें। Appropriate vaccination can prevent the occurrence of infectious disease and reduce loss of poultry during the an outbreak of disease. अप्रोप्रिएट वैक्सीनेशन यानी पोल्ट्री में बर्ड को समय समय पर वैक्सीनेशन देते रहना चाहिए बीमारियों से बचाने के लिए इन्फेक्शन डिजीज जो होती है उनसे बचाने के लिए जैसे कि ह्यूमेंस के जो छोटे इन्फेंट होते हैं बच्चे होते हैं उनको हम वैक्सीनेशन देते हैं ताकि उनको बीमारियां ना हो इसी प्रकार से पोल्ट्री में भी हमें वैक्सीनेशन देना चाहिए समय समय पर इससे फायदा क्या होता है ड्यूरिंग द आउटब्रेक ऑफ डिजीज डिजीज ठीक होने के दौरान क्या होता है रिड्यूस ऑफ पोल्ट्री तो जो नुकसान होता है नुकसान का मतलब ये उसको कम कर देता है मान लीजिए कि पोल्ट्री में सारे जो बर्ड्स हैं आपने वैक्सीनेशन दे रखा है तो जब वो उनको इन्फेक्शन होगा तो जिनको वैक्सीनेशन लगा हुआ है वो बीमार नहीं पड़ेंगी जिसकी वजह से क्योंकि एक बार इन्फेक्शन होता है तो सब में इन्फेक्शन फैल जाता है उसकी वजह से बहुत सारी बर्ड्स जो होती है वो मर जाती है पोल्ट्री के अंदर जो हैन होती है या जो भी आपने रख रखा है वो सब मर जाती है इन्फेक्शन की वजह से क्योंकि इन्फेक्शन एक से दूसरे में दूसरे से तीसरे में जल्दी फैलता जाता है लेकिन आपने वैक्सीनेशन करा रखा है तो वो नुकसान जो है आपका बहुत कम होगा इसलिए समय समय पर वैक्सीनेशन कराना चाहिए एक्टिविटी फिफ्टीन पॉइंट फोर विजिटर लोकल पोल्ट्री फार्म आपके घर के आसपास जो भी पोल्ट्री फार्म हो आप उसमें जाइए ऑब्जर्व टाइप ऑफ ब्रीड एंड नोट द टाइप ऑफ रेशन टाइप ऑफ ब्रीड को नोट करिए और टाइप ऑफ रेशन यानी उनको किस प्रकार का खाना दिया जा रहा है डेली डाइट में उसको नोट करिए हाउसिंग एंड लाइटनिंग फैसिलिटीज गिवन टू देम 
इसके साथ साथ हाउसिंग और लाइटनिंग फैसिलिटी क्या क्या दी जा रही है वो सब ये सारी चीजें आप नोट करिए आइडेंटिफाई द ग्रोअर लेयर एंड ब्रॉयलर और ग्रोअर जो है ग्रोअर लेयर और ब्रॉयलर उनको आइडेंटिफाई करिए कि इसमें से कौन सी ग्रोअर लेयर है और कौन सी ब्रॉयलर है 15.2.3 फिश प्रोडक्शन फिश इज अ चीप सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन फॉर आवर फूड हमारे खाने में एनिमल प्रोटीन का सबसे सस्ता साधन है फिश फिश प्रोडक्शन इंक्लूड द फाइन ट्रू फिश एज वेल एज सेल फिश सच एज प्रॉन एंड मोलस्क फिश प्रोडक्शन में जो फिश आती है वो कौन कौन सी होती है ट्रू फिश उसके साथ साथ सेल फिश जैसे की प्रॉन और मोलस्क देर आर टू वे ऑफ ऑप्टेनिंग फिश दो तरीके हैं फिश को प्राप्त करने के वन इज फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज पहला तरीका है जो प्राकृतिक रूप से हम उसे प्राप्त करें विच इज कॉल्ड कैप्चर फिशिंग जो कि होता है क्या मछली पकड़ना एक तो इस तरीके से आप फिश को प्राप्त कर सकते हैं द अदर वे इज बाई फिशिंग फार्मिंग विच इज कॉल्ड द कल्चर फिशरी दूसरा तरीका जो है वो फिश फार्मिंग है जिसको की कल्चर फिशरी कहा जाता है वॉटर द वॉटर सोर्स ऑफ द फिश कैन बी आय दी वॉटर और फ्रेश वॉटर जो वॉटर सोर्स है जिसमें फिश को रखा जाता है वो या तो सी वाटर हो सकता है या फ्रेश वाटर हो सकता है फ्रेश वाटर कैसा जैसे कि रिवर का और पॉन्ड का फिशिंग कैन दस बी डन बाय बोथ कैप्चर एंड कल्चर ऑफ फिश इन मेराइन एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम तो फिशिंग जो है जो रखी जा सकती है दोनों तरीके से करी जा सकती है कैप्चर भी करी जा सकती है और कल्चर भी करिए कैप्चर का मतलब आप उसे पकड़ भी सकते हैं और आप उसे पाल भी सकते हैं इसके लिए कैसा पानी चाहिए होता है मेराइन फ्रेश वाटर फिफ्टीन मेराइन फिशरीज इंडियाज मेराइन फिशरी रिसोर्सेज इंक्लूड 7500 थाउजेंड फाइव हंड्रेड किलोमीटर ऑफ कोस्ट लाइन एंड द डीप सीज बियॉन्ड इट इंडिया में जो मेराइन फिशरी का स्रोत है रिसोर्स है उसमें क्या क्या इंक्लूड है उसमें 7500 थाउजेंड फाइव किलोमीटर कोस्ट लाइन जो तटीय इलाके हैं जो समुद्र के किनारे के इलाके हैं वो इंक्लूड है एंड डीप सी बियॉन्ड इट और समुद्र गहराई में या उससे भी आगे समुद्र की गहराई में आप कितना भी आगे जा सकते हैं ये मेराइन फिशरीज में इंक्लूड है पॉपुलर मेराइन फिश वेराइटी इंक्लूड कॉम्परेट मैकरेल ट्यूना सार्डाइंस एंड बॉम्बे डक मेराइन फिश आर कॉट यूजिंग मेनी काइंड ऑफ फिश नेट फ्रॉम फिशिंग बोट्स जो पॉपुलर मेराइन फिश हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार की उनमें कौन कौन सी आती हैं पॉम्परेट मैकरेल ट्यूना सार्डाइंस एंड बॉम्बे डक ये सारी पॉपुलर मेराइन फिश हैं मेराइन फिश को पकड़ने के लिए जो है हम जो फिशिंग बोट होती है उसमें अलग अलग प्रकार के जालों में डालकर इनको पकड़ा जाता है Yield are increased. इनकी जो पैदावार है वो बढ़ाई जा सकती है बाई लोकेटिंग लार्ज स्कूल ऑफ फिश इन द ओपन सी यूजिंग सेटेलाइट एंड इको साउंडर अगर ओपन सी में खुले समुद्र में सेटेलाइट और इको साउंडर को लगा दिया जाए तो इनके इस्तेमाल से लार्ज स्कूल ऑफ फिश जो है इसको जो फिश का जो एरिया है लोकेटिंग है जहां पर ये है उसको बढ़ाया जा सकता है सम मेराइन फिश ऑफ हाई इकोनॉमिक वैल्यू आर ऑल्सो फार्म इन सी वॉटर कुछ मेराइन फिश जो होती हैं इनकी बहुत इकोनॉमिक वैल्यू होती है बहुत ज्यादा महंगी होती है एंड ये सी वॉटर में फार्म करी जाती है दिस इंक्लूड फाइंड फिशेज लाइक मुलेट्स बैटकी एंड पर्ल स्पॉट सेल फिश सच एज प्रॉन इसमें कौन कौन सी फिश आती है जो सी वॉटर में पाई जाती है मेराइन फिश जो है इसमें है मुलेट्स पर्ल स्पॉट सेल फिश जैसे कि प्रॉन एंड मसल्स एंड ऑयस्टर और एज वेल एज सीवीड ये सारी इसमें आती है ऑयस्टर आर ऑल्सो कल्टिवेटेड फॉर द पर्ल्स दे मेक ऑयस्टर को जो है कल्टिवेट किया जाता है जो कि ये पर्ल बनाती है पर्ल बनाने के लिए इनको कल्टिवेट किया जाता है एज मेराइन फिश स्टॉक गेट फर्दर डिप्लेक्टेड मेराइन फिश स्टॉक जो है आगे चल के समाप्त हो गया द डिमांड फॉर मोर फिश कैन ऑनली बी मेड बाय सच कल्चर फिशरीज तो जो डिमांड है फिश की उसको पूरा करने के लिए ये कल्चर फिशरीज जो है इसको लाया गया प्रैक्टिस में जिसको कि मैरी कल्चर कहा गया 15.2.3 इनलैंड फिशरीज अंतरदेशीय मत्स्य पालन यानी देश के अंदर मछली पालन फ्रेश वाटर रिसोर्सेज इंक्लूड कैनल पॉन्ड रिजर्वर एंड रिवर्स रिवर्स फ्रेश वाटर जो है शुद्ध पानी जो है उसके स्रोत कौन कौन से है कैनल है पॉन्ड है रिजर्वर एंड रिवर है ब्लैकिश वाटर रिसोर्सेज वाटर ब्लैकिश वाटर रिसोर्सेज का मतलब है खारे पानी का जो स्रोत है ब्लैकिश वाटर होता है खारा पानी तो खारे पानी का जो स्रोत है वेयर सी वाटर एंड फ्रेश वाटर मिक्स हो गया खारे पानी का मतलब होता है जहां पे समुद्र का पानी और स्वच्छ पानी साफ पानी जो है आके मिल जाते हैं सच एज एस्टोरीज एंड लेगून आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फिश रिजर्वर 
एस्ट्रोइज और लेगुन्स का मतलब होता है खाड़ी एस्ट्रोइज का मतलब है खाड़ी यानी नदी का जो चौड़ा मुहाना होता है उसको एस्ट्रोइज कहते हैं और लेगुन्स का मतलब होता है दलदल झील जो होती है झील जो एकदम जिसमें मिट्टी और पानी हो जाता है और फिर दलदल बन जाता है उस तरीके की जो झील होती है दलदल वाली उनको लगुन्स कहा जाता है आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन फिश रिसर्वर फिश रिसर्वर में वो भी बहुत महत्वपूर्ण है वाइल्ड कैप्चर फिशिंग इज ऑल्सो डन इन सच आईलैंड वाटर बॉडीज जबकि जो फिश कैप्चरिंग है मछली पकड़ना जो है वो इस तरीके की इनलैंड वाटर बॉडीज में किया जाता है द यील्ड इज नॉट हाई जो इनकी पैदावार है वो बहुत ज्यादा नहीं है मोस्ट फिश प्रोडक्शन फ्रॉम दीज रिसोर्सेज इज थ्रो एक्वाकल्चर अधिकतर जो फिश का प्रोडक्शन है इस तरीके के रिसोर्स से जो किया जाता है वो एक्वाकल्चर के द्वारा किया जाता है फिश कल्चर इज समाइम डन इन कॉम्बिनेशन विद अ राइस क्रॉप फिश कल्चर जो है कभी कभी राइस क्रॉप के साथ में किया जाता है उसके कॉम्बिनेशन के साथ में सो दैट फिश आर ग्रोन इन द वॉटर इन द पेडी फील्ड तो फिश कहाँ पर ग्रो होती है पेडी फील्ड में मोर इंटेंसिव फिश फार्मिंग कैन बी डन इन कम्पोजिट फिश कल्चर सिस्टम और अधिकतर जो इंटेंसिव फिश फार्मिंग है वो कम्पोजिट फिश फिश कल्चर सिस्टम के द्वारा की जा सकती है बोथ लोकल एंड इम्पोर्टेंट फिश स्पीशीज आर यूज इन सच सिस्टम इस प्रकार के सिस्टम में लोकल स्पीशीज जो है मछली की और जो बाहर से विदेशों से मंगाई जाती है इम्पोर्ट करी जाती है उस प्रकार की स्पीशीज को यूज किया जाता है इन सच सिस्टम इस प्रकार के सिस्टम में अ कॉम्बिनेशन ऑफ फाइव और सिक्स स्पीशीज इज यूज इन अ सिंगल फिश पॉइंट इस प्रकार के सिस्टम में पांच और छह प्रकार की स्पीशीज को प्रजातियों को एक फिश पॉइंट में रखा जाता है These species are selected so that they do not complete for food among them having different type of food habits. इस तरीके की फिश को सेलेक्ट करने के लिए किस बातों का ध्यान में रखा जाता है कि इनकी फूड हैबिटेट जो होती है इनकी खाने की जो आदतें होती हैं जो फूड होता है वो अलग अलग होता है इससे कि ये एक दूसरे का खाना नहीं खाती है एज रिजल्ट परिणाम स्वरूप क्या होता है द फूड अवेलेबल इन ऑल द पार्ट ऑफ द पॉन्ड इज यूज पॉन्ड में तालाब में जो भी फूड है वो इस्तेमाल कर लिया जाता है क्योंकि जो जिस फिश का फूड है वो वही फिश खाती है दूसरी फिश उस फूड को नहीं खाती तो जितना भी खाना पॉन्ड के अंदर डाला जाता है वो सब यूज हो जाता है एज कैटलेस आर सरफेस फीडर कैटलेस कैसी है सरफेस फीडर है यानी जो पॉन्ड के ऊपर का जो खाना है सरफेस पे वो खाती है रोज कैसी है फीड इन द मिडिल जोन ऑफ द पॉन्ड मिडिल जोन में जो भी खाना होता है उसको खाती है मृगल्स एंड द कॉमन कार्प आर द बॉटम फीडर ये दोनों फिश जो है बॉटम फीडर है एंड ग्रेस कार्प फीड ऑन बीट्स और ग्रे, ग्रे, जो ग्रास कार्प है वो क्या खाती है वो वीट्स खाती है जंगली घास खाती है टूगेदर दीज स्पीशीज कैन यूज ऑल द फूड इन द पॉन्ड विदाउट कम्प्लीटिंग विद ईच अदर ये सभी फिश मिलकर पॉन्ड का सभी खाना खा जाती हैं। दिस इंक्रीज द फिश यील्ड फ्रॉम द पॉन्ड इसके कारण जो पॉन्ड में इनकी जो संख्या है फिश जो है वो बढ़ जाती है वन प्रॉब्लम विद सच कम्पोजिट फिश कल्चर इज दैट मेनी ऑफ दिस फिश ब्रीड ओनली ड्यूरिंग मानसून एक प्रॉब्लम है इस प्रकार के कंपोजिट कल्चर में वो ये है कि कुछ फिशे जो हैं सिर्फ मानसून के दौरान ही ब्रीड करती हैं। इवन इफ फिश सीड इज कलेक्टेड फ्रॉम द वाइल्ड यदि इन फिश का जो सीड है उसको जंगल से कलेक्ट किया जाता है इट कैन बी मिक्स विद दैट अदर स्पीशीज एज वेल और इसको अदर स्पीशीज के साथ में मिक्स कर दिया जाता है सो आर मेजर प्रॉब्लम इज फिश फार्मिंग इज द लैक ऑफ एवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी सीड तो जो बड़ी समस्या है फिश फार्मिंग में वो ये है कि अच्छे बीजों की उपलब्धता एवेलेबिलिटी की नहीं है टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम इस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए द वे हाउ द वे हैव नाउ बीन वर्क आउट टू ब्रीड दिस फिश एंड पॉन्ड यूजिंग हार्मोनल स्टिमुलेशन एक तरीका है कि जो ब्रीड है उनको फिश पॉन्ड में क्या करा जाता है हार्मोनल स्टिमुलेशन दिया जाता है यानी कि जो अच्छी सीड से जो न्यूट्रिशन उनको मिलना चाहिए फिशेस को डेवलप होने के लिए ग्रो होने के लिए वो बीच से नहीं मिल पाता क्योंकि बीच की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो बीच की जगह पर हार्मोनल स्टिमुलेशन उस पॉन्ड में दिया जाता है उस ब्रीड को वर्कआउट करने के लिए दिस हैज एंश्योर द सप्लाई ऑफ प्योर फिश सीड इन डिजायर क्वान्टिटी यह सुनिश्चित कर लें कि सप्लाई ऑफ प्योर फिश सीड जो फिश को सीड दिया जा रहा है वो प्योर होना चाहिए इन डिजायर क्वांटिटीज जितनी डिजायर क्वांटिटी है उस क्वांटिटी में प्योर फिश सीड सप्लाई किया जा रहा है ये आप इंश्योर कर लें सुनिश्चित कर लेना चाहिए 